，家人们，这上上下下的东西加起来可要两百啊！到家的时候，两个老人干活去了，几个孩子也上学去了，两人直接把缝纫机摆好，收音机留着等孩子们回来再拆。之后，陈忠就去村委会了解盖房子的事情，刘月则是先把屋子收拾妥当，然后带着杨洋,洋和盼盼去了菜地。杨洋,洋手里还提着个水桶，盼盼那边有个水沟、嗯，咱们去那边抓鱼吧。他。你小子倒是聪明，天天让你妹妹下水里抓鱼，盼盼不冷吗？不冷。盼盼啊，你可别跟你哥哥整天鬼混啊，不像话。啊，好的，妈妈。嘴上虽然这么说，可刘月并不打算拘束孩子的天性，特别是像盼盼这样做什么事情都怕大人生气的人，更要解放他的天性，让他恢复小孩子的心性。鱼鱼，来，快来！杨洋,洋在一旁看得十分紧张，只见鱼游进妹妹的手心，立马大喊：“喂，盼盼，快捞起来！”盼盼应声将双手从水里捞起，不过因为杨洋的喊声，在盼盼即将把手从水里拿起来的时候，鱼受到惊吓跳起来。哎，盼盼看着手上空空，无奈说道：“哥哥，鱼跑了，没关系，咱们继续，咱们这次一定能把鱼抓了。”爬，哥哥，你小声点，这次别吓到鱼了。”杨洋连忙点头：“行，这次我不出声了。”他也感觉得到，是自己刚才出声才把鱼吓走的。当盼盼再次把双手浸泡在水里，用同样的方法，鱼再次往他手心游来。抓到了，抓到了，真好！盼盼越抓越兴奋，水桶里的鱼也是越装越多。杨洋,洋用手捂住自己的嘴巴，仿佛发现了新大陆。他都想好了，<笑>等盼盼抓好后，他就带着这水桶的鱼去炫耀，炫耀他有那么多螃鱼。哎，哥哥，鱼没了。啊，没事，已经很多了。盼盼很厉害。随后两人就提着水桶走到岸上，往妈妈那边走去。你又带你妹妹玩水，河里的水那么凉，你也不怕冻到你妹妹？妈妈，我们抓了好多螃鱼呢，都是盼盼给抓的。我们家盼盼真的很厉害，很厉害。虽然这话夸的是盼盼，但是杨洋,洋心里也一样得意。忙完以后，刘月就带着两个孩子回家去了。此时陈忠也回到了家中，在一旁收拾着自行车，看三人回来，连忙迎了上去。爸爸，你看，螃鱼好漂亮呢，都是盼盼抓的，她的手好像有魔法。说到妹妹的时候。杨洋,洋两只眼睛都仿佛会发光一样。陈忠闻声看向盼盼，耳边是杨洋,洋夸张的描述。陈忠没全信，毕竟一个孩子有多大能耐，不过还是夸了又夸。到了下午，几个哥哥就放学回来，听说妹妹帮忙抓了好多、哦，一个个露出佩服和羡慕的表情。下次咱们去水沟里找鱼，一定得带上盼盼。是了，下次咱们几个一起去。现在的兄弟几个对这个新来的妹妹是越来越喜欢了。晚上的时候，刘月才把收音机拿出来。几个孩子见到收音机，顿时都喊出了声：“哇！”老大、老二，你们两个看着导播一下吧、哦，我不会弄这个。两个大的被妈妈委托重任，拿过收音机，认真的研究。第二天一大早，刘月就开始捣鼓起昨天刚买回来的缝纫机。妈妈，你在干什么啊？妈妈在给你做漂亮衣服呢。刘月一开始还想给孩子买成衣呢，毕竟成衣更方便快速。但是小孩子的成衣不多见，而且成衣价格比布料贵的不是一星半点。想到自家要买缝纫机，干脆就不买成衣了。他学过缝纫机，又每年给孩子们做各种衣服，对做衣服倒算是轻车熟路。盼盼全程都站在妈妈身旁，看着妈妈忙前忙后。他倒是想帮忙，不过这种事情他完全没做过。他倒是看过何家妈妈做过，不过不是给他做衣服，而是给两个姐姐做的。而他每次的衣服都是捡姐姐穿过的旧衣服，打过很多补丁的。那时候他就很羡慕姐姐，为什么他们有新衣服穿，而自己却什么都没有？刘月回头朝盼盼看去，见盼盼正紧盯着自己。盼盼开心吗？盼盼这才回过神，朝妈妈连忙点头。啊，盼盼很开心。开心什么？是因为妈妈给你做衣服吗？盼盼点了点头。这种感觉，盼盼以前从没体验过。她以前以为每个人就是这样长大的，后来才发现，原来不同的妈妈是不一样的。来，盼盼，试试好不好看？刘月激动的帮忙换衣，换上了新的衣服。盼盼双手放在衣摆两边，看着妈妈脸上的表情，这是她有记忆里来，还是第一次穿新衣服。所以整个人激动的不知道把手往哪里放。妈妈，好看吗？好看，盼盼穿上这新衣服真好看。直到得到妈妈的夸赞，盼盼脸上这才露出害羞的笑容。真真的好看吗？对，很好看。我们盼盼穿新衣服真好看。盼盼内心很激动，但是她不敢放声笑起来。盼盼穿新衣服开心吗？开心，盼盼很开心。有多开心呢？哎，这话可把盼盼给为难住了。可想了半天，眼泪却瞬间从眼睛里流出来。刘月也没想到孩子刚才还笑着，怎么突然就哭了？怎么了？怎么了？我们盼盼怎么了？是不是妈妈哪里做的不好，把我们盼盼惹哭了？没有，不是的，妈妈。盼盼哭得很大声，似乎是完全放开了。盼盼很少在大家面前露出任何大笑和大哭。
，情绪一直都很稳定，就算是笑，也是抿唇微微笑，给人的感觉就是一个很和缓，对什么事情都能轻松拿起放下的人。可他那么小的孩子，会变成这样，那是日复一日的折磨而形成的恐惧。此时，在院子里的杨洋听到妹妹在大声哭喊，他愣了一下，随后就赶紧往屋里跑去。真好看，我妹妹最漂亮了。是啊，是啊，你看咱们妹妹多漂亮，这鼻子像妈妈，而且眼睛也好看，这眼睫毛也长呢。妈妈。盼盼心里好受些了没？盼盼点了点头。盼盼以后不开心、难过了，想哭就哭，知道吗？别憋在心里，这得多难受啊！啊，知道了，妈妈。他还靠在妈妈的怀里，手揪着妈妈的衣摆。妈妈的怀抱太舒服了，他不想出来。那现在你能告诉妈妈为什么突然哭了吗？妈妈看你哭，妈妈也挺难受的，想知道我们盼盼都经历了什么。呃、哦，妈妈很好。盼盼的妈妈很好，盼盼第一次穿新衣服，盼盼好开心。小家伙声音不大，但是每一句都在表达着喜悦。以前盼盼那个妈妈没给盼盼新衣服，打盼盼，说盼盼是讨债鬼。盼盼没穿过新衣服，盼盼第一次穿新衣服，盼盼开心。孩子短短的几句话，看似轻松的诉说，刘月却很难去想象他以前过的是什么日子。他尽量从嘴角挤出笑容。没事，没事，都过去了。以后我们盼盼啊，会有数不尽的新衣服，不单只有新衣服，妈妈还会给你吃好吃的，玩好玩的。我们盼盼以后是我们家最幸福的人。杨洋，进来，带你妹妹赶紧洗把脸出去玩，妈妈还有事。好。杨洋过来，拉着妹妹的手。盼盼，我们走吧。下午的时候，几个哥哥也都放学回来了，看到盼盼的新衣服后，轮番的夸奖。真好看，我妹妹最漂亮了。是啊，是啊，你看咱们妹妹多漂亮，这鼻子像妈妈，而且眼睛也好看，这眼睫毛也长呢、嗯。知道盼盼以前在何家过得不好，几个哥哥轮番哄着妹妹开心。盼盼，咱们一起去山里吧，没准这次去又能发现好东西呢。是啊，山里野鸡多，野鸡蛋肯定是有的。盼盼听完也顿时来了兴趣。他，山间小路，这个季节孩子能吃能玩的东西挺多的。不一会，哥哥们就发现一丛酸梅子。立马就过去采摘，递给妹妹吃。盼盼，你吃。哦，这边还有桑葚。桑葚很酸，但是对孩子来说，却也是一种不可多得的野果。盼盼，快尝尝这个。盼盼是第一次吃野桑葚，因为很酸，整张脸顿时皱成一团。啊，好酸！几个哥哥看着他那模样，哈哈大笑。<笑>盼盼被笑得也满了，好半晌才明白他们笑什么，也跟着笑起来。<笑>天色不早。孩子们也没在外面待得太久，就准备下山回家了。而就在几人往家里方向走去的时候，盼盼突然就停了下来。“怎么了，盼盼？哥哥，我们走这边嘛。”他指着来时的路。杨洋点点头。“对呀，怎么了？我们走那边吧。啊”“为什么？”“就听盼盼的吧，哪有那么多为什么？盼盼今天心情不好，红着脸。”其余哥哥也都顺着妹妹来。一路上，杨洋都在嘀咕：“为什么从这里下呀？路没那边好走呢。”而盼盼也不敢吱声，毕竟是他提议来这边的。而就在他们一路往下走的时候，一只兔子突然从林间蹦了出来，唰的一下窜得老远。杨洋走前头，被吓了一跳，是兔子，吓死我了！他刚说完，那只兔子却朝着面前不远处的大树撞了过去，一声巨响，兔子应声倒下。兔兔子，杨洋一脸震惊的看着倒下的兔子，其他几个哥哥也看到了这一幕，只觉得不可思议。这怎么可能？守株待兔这种事情。也只在故事里头出现过，还从没有听说过能有兔子能蠢笨到这种地步，直接撞树死掉。而就在他们准备上前的时候，盼盼突然喊道：“哥哥，等等，还有！”随着他的声音响起，还没来得及说完，却见又有一只兔子撞向树干。这下，盼盼身后的几个哥哥更震惊了，他们都是亲眼看到兔子撞死在树上的，都差点惊掉下巴。这次不等盼盼开口，杨洋第一个冲上去：“哥哥，是兔子撞死了！”他直接上前。拎起一只野兔，老四走上前拎起了另一只。我还是第一次见兔子撞树死的，而且还是两只。其他几个哥哥也是第一次见这种情况。不过不管怎么说，这却算是给他们白白捡了两只兔子。陈松看了眼昏暗的天空，催促着弟弟妹妹：“好了，把兔子捡上，咱们先下山吧。天黑路不好走，老三你牵着点盼盼。”目光落在盼盼身上的时候，陈松这个做大哥的眼底里多了不少疑惑。盼盼突然的管道，还有刚才说的话，都让他感到吃惊和意外。难道盼盼早就遇见了这一幕？否则又为什么突然要去拐道？你们打兔子了？杨洋举高了手中提着的兔子。是啊，在山里弄的，厉害吧？那人一看可不止一只兔子，嗯、居然还有两只，顿感惊讶。行啊，你们几个小家伙也太厉害了吧
，这兔子最狡猾了，你们居然也能逮到。而陈忠家这几个小子抓兔子的事情，不消一会，将在村子传开。妈妈，我们回来了！爸爸，我们回来了！